மையத்திலிருந்து அங்கிருக்கக்கூடிய மேலதிக விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக நம்முடைய செய்தியாளர் அசீப் இணைக்கிறார் அசீப் தற்பொழுது அங்கிருக்கக்கூடிய நிலவரங்கள் பதிவு செய்யுங்கள் ஷமினா விக்ரம் லேண்டரில் ஒரு நான்கு உபர உபகரணங்கள் இருக்கின்றன அதாவது நாசாவினுடைய ஒரு உபகரணம் தவிர்த்து இந்திய தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று உபகரணங்கள் இருக்கின்றன அதில் ஒரு உபகரணத்தை தயாரித்த அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானி ஒருவர் நம்மோடு இருக்கின்றார் அவரிடம் பேசுவோம் நிர்பய் குமார் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஸோ வாட் இஸ் த பேலோடி ஒர்க் வித் அண்ட் ரொம்ப Say, how it works and how uh, what are the significance of that payload the significance is basically it will study the ionospheric content of the lun- near lunar surface plasma you know as far as i know there is no atmosphere at all in uh, moon yeah so yeah. when there is no atmosphere uh, how come uh, the uh, ionosphere that is all technical uh, you want to go in technical depth which uh, i would not like to go into because our scientific community is there to discuss that yeah So there is a atmosphere in moon. Uh there is highly tenuous atmosphere yeah. What is it consist of? Uh, that is uh, something scientific and something technical I don't want to talk on that. Is that what the Ramva is going to find out? So what is there in the ionosphere? See Ramva will study the plasma which is very weak plasma is there at uh, lunar surface. So near surface plasma it is doing experiment yeah. after uh, vikram la- landed in the moon so uh, from when you will get the data from your payload see data is first uh, now we are extremely uh, this thing busy in watching that uh, how this landing happens so now i think this is the time when we should wait for landing to uh, be announced uh, then we'll talk about that uh, anyway it is as per sequence it is planned after rover deployment yeah. thank you so much thanks <coughs> விக்ரம் லேண்டரில் இருக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான இந்திய தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று முக்கியமான உபகரணங்களில் ஒன்று நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் ஐனோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த படலம் குறித்து ஆய்வு நடத்த இருக்கின்றது அந்த ஆய்வை செய்யக்கூடிய ரம்ஃபா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த உபகரணத்தை தயாரித்த அந்த குழுவில் இடம்பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானியோடு நாம் தற்போது நாம் பேசினோம் அவர் வைத்து அவர் கூறுவதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது லேண்டர் தரையிறங்குவது தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக தற்போது விஞ்ஞானிகள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது லேண்டர் வெற்றிகரமாக தரையிறங்க வேண்டும் அதுவே இந்த திட்டத்திற்கு கிடைத்த தொன்னூற்றி ஒன்பது சதவீத வெற்றியாக கருதப்படுகின்றது அதற்கு பிறகு அதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அறிவியல் உபகரணங்கள் தரக்கூடிய அந்த தகவல்கள் என்பது இரண்டாம் பட்சமாகவே இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளால் பார்க்கப்படுகின்றது இதற்கு முன்னர் நாம் தாவி வெங்கடேஸ்வரிடம் பேசும் பொழுதும் கூட அந்த கருத்தை தான் தெரிவித்தார் லேண்டர் தரையிறங்குவது என்பது ஒரு தொழில்நுட்பம் லேண்டரில் இருக்கக்கூடிய ரோவரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டரில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அறிவியல் உபகரணங்கள் என்பது இன்னொரு விஷயம் அதையும் இதையும் நாம் ஒன்றாக பொருத்தி பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் லேண்டர் தரையிறங்குவதே மிக முக்கியமான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் அந்த தொழில்நுட்பத்தை இதுவரை நாம் செய்து பார்த்தது கிடையாது முதல் முறையாக அந்த தொழில்நுட்பத்தை நாம் செய்து பார்க்க போகின்றோம் ஏற்கனவே பல செயற்கைக்கோள்களை புவி வட்டப்பாதையில் புவியில் புவி வட்டப்பாதையில் பல்வேறு உயரங்களில் நாம் நிலைநிறுத்தி சாதனை படுத்தி படைத்து படைத்திருக்கின்றோம் ஒரு செவ்வாய்கிரகத்திற்கு விண்கலத்தை அனுப்பி இருக்கின்றோம் அதனுடைய சுற்று வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தியிருக்கின்றோம் அதே போல நிலவிக்கும் கூட சந்திரயான் ஒன் என்ற விண்கலத்தை ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அனுப்பி அதை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறோம் அதற்கு பிறகு அந்த நிலவின் மீது சந்திரயான் ஒன்னை விழச் செய்து அதாவது சந்திரயான் ஒன்னிலிருந்து ஒரு பகுதியை விழச் செய்து ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இதுவரை எந்த ஒரு பூமி அல்லாத மற்றொரு கிரகத்தின் மீது ஒரு விண்கலத்தை பத்திரமாக இதுவரை நாம் தரையிறக்கியது கிடையாது முதல் முறையாக அதை நாம் செய்ய இருக்கின்றோம் இன்னும் சரியாக சொல்ல போனோமானால் அரை மணி நேரத்தில் அதற்கான பணி தொடங்க இருக்கின்றது நிலவு என்பது பூமிக்கு பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்பொருள் பூமியை தாண்டி நிலவு அதை தாண்டி இன்னும் ஆழ் விண்வெளியில் கோடிக்கணக்கான ஆராயப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன விண்கற்கள் இருக்கின்றன மற்ற கிரகங்கள் இருக்கின்றன குறு குறிப்பாக பூமியை ஒத்த செவ்வாய் கிரகம் இருக்கின்றது செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் வா வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா என்பது குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இவற்றையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது நில பூமிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய நிலவு என்பது எதிர்காலத்தில் மனித கூலம் மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆய்வுகளுக்கு ஒரு தற்காலிக ஆய்வு கூடமாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றார்கள் அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோமானால் நாம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் நிலவை முழுவதுமாக ஆராய்ந்து நிலவில் ஒரு தற்காலிக குறி குடியிருப்பை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பட்சத்தில் 
நீ செவ்வாய்கிரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய மனிதன் முதலில் நிலவில் தரையிறங்கி அங்கு தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து செவ்வாய்க்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் இதுபோல செவ்வாய் கிரகம் மட்டும் இல்லாமல் ஆழ் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விண்பொருளையும் ஆய்வு செய்வதற்கு நிலவு ஒரு இடை இடைநிறுத்த பகுதியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே நிலவு தொடர்பாக மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆய்வும் நிலவு தொடர்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலும் எதிர்காலத்தில் விண்வெளி ஆய்வில் மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய நாம் மிகப்பெரிய உச்சத்திற்கான ஒரு தொடக்கமாகவே இது பார்க்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்திய தரப்பில் இதுவரை நான் மூன்று நாடுகள் மட்டுமே நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் வெற்றிகரமாக பத்திரமாக தங்களுடைய விண்கலத்தை தரையிருக்கின்ற தரையிறக்கி இருக்கின்றார்கள் சோவியத் ரஷ்யா அமெரிக்கா சைனா ஆகியவற்றை தொடர்ந்து தற்போது நான்காவதாக இந்தியா அந்த சாதனையை படைக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த சாதனை படைக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த ஆண்டே இதற்கு முன்னர் இஸ்ரேலும் சைனாவும் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டன கடந்த ஜனவரி மாதம் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சைனா தன்னுடைய விண்கலத்தை செங்ஹாங் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய செங்ஹாங் ஃபோர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தன்னுடைய விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக நிலவினுடைய மற்றொரு புறத்தில் தரையிறக்கியது அதற்கு பிறகு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இஸ்ரேலினுடைய பெரிஷீட் என்ற விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்குவ கூடிய அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு சில நொடிகள் இருந்த நேரத்தில் அது தரையிறங்காமல் அது தரையில் விழுந்தது இறுதிக்கட்டத்தில் அதனுடைய என்ஜின் இயங்காமல் போனதன் காரணமாக அது பத்திரமாக தரையிறங்குவதற்கு பதிலாக நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் விழுந்து உடைந்தது அதை தொடர்ந்து அந்த திட்டம் என்பது தோல்வியை தழுவியது ஆகவே இந்த ஆண்டிலேயே இரண்டு முயற்சிகள் மற்ற இரண்டு நாடுகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒரு நாடு அதில் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது ஒரு நாடு அது தோல்வியை சந்தித்திருக்கின்றது இந்த வகையில் தற்போது இந்தியா மூன்றாவதாக இந்த ஆண்டில் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் பத்திரமாக தன்னுடைய விண்கலத்தை தரையிறக்குவதற்கான அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றது அந்த வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்துவதற்கு இன்னும் சில மணி துளிகளே இருக்கின்றன சரியாக சொல்ல போனோமானால் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அந்த வரலாற்று சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டதற்கான ஒரு விட்னஸாக அதாவது அதனுடைய சாட்சியாக நாம் இருப்போம் என்று எதிர்பார்க்கலாம் ஷமினா நிச்சயமாக சேஃப் இன்னும் சில 